ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അമ്മൂസ് ലെക്ചർ റൂം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് കണ്ടു ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂള് നമുക്കറിയാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ എല്ലാ ഇൻകമും ഗെയിനും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസസ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഈ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും തമ്മിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ലോസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ഗ്രോസ് ലോസിനെയും കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോയിങ് റിലേറ്റ് ടു ദ ബുക്ക് ഓഫ് എ ട്രേഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു Opening stock rupees 14,000, purchases 36,000, sales 92,000, sales return 2,000, purchase return 3,000, wages 4,000, carriage invert 2,500, power and fuel 1,400, manufacturing expenses 1,600, closing stock 15,000. Prepare trading account. Now we have a trading account prepare. ആദ്യം ഹെഡിംഗ് എഴുതുക ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇയർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അതിനുശേഷം ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് കോളം കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് എടുത്ത് എഴുതാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് എഴുതുക എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഐറ്റം പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം ക്വസ്റ്റിനിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പർച്ചേസിൽ നിന്നും ആ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്ത ഐറ്റം എഴുതുക പർച്ചേസസ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക അതിൽ നിന്നും ലെസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് എഴുതുക ഈ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക ആദ്യം വേജസ് വേജസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ദെൻ ക്യാരീജ് ഇൻവേർഡ് എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് എടുത്തെഴുതുക ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് പർച്ചേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടേ എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് അപ്പം സെയിൽസ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതുക അതിൽ നിന്നും ലെസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളത്തിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുക എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്
നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇതിന് മുന്നത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോസിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട